De vildeste ting nogensinde set på Google Maps. Det her, det bliver rigtig dagligt sjovt, for jeg tror altså, der er nogle ret vilde ting. Tror du ikke også, det er nat? Jo, jeg håber lidt, der er. Altså, og ja. jeg ved det ikke, også sådan lidt underlige ting. Ja, lidt nogle underlige ting, lidt nogle mærkelige ting, lidt nogle ting, som skal gemmes for omverdenen, men alligevel er blevet fanget på Google Maps. Det bliver ret spændende, det her. Og hvis I gerne vil se en par to af det, så vil jeg gerne lige et kæmpe like allerede nu. Og hvis I er ny, så ned og subscribe, og lad os så komme i gang. Okay, 9. ting, net. Der er, der er ni, ni vilde ting, som er fanget på Google Maps her. Jamen, øh, lad os prøve at se. En ting, Google Earth har gjort. Okay. Ja, det må man også sige. Man, man har set nogle mærkelige ting på Google Maps, ikke? Det, her, det er jo bare en intro, så lad os lige hurtigt prøve at spole frem her. Okay. Det her, det er en kilometer langt. Øh, uh, okay. Hmm. Hvad er det? Oh, okay. Okay, så det er en kæmpe ørken. Mm -hmm. Men herinde i midten, der er træer. Og der er også bakker, som åbenbart skal forme nogle læber. Darfur, hmm. Okay. Der, 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 der. Der er sådan yeah. en læbe der, og det er bare vokset. Altså sådan her. Uden der er nogen, der har rørt det. Okay. Weird. Turpentine. Anyway, Lad os prøve at se, hvad det her det er. Fremvise en fantastisk belængelighed, som omfatter forskellige strukturer. Det må være den, der måske underjorde det. Måske? Location, which comprises various structures, including what's presumed to be a three-story house, constructed against a hill. Oh, okay, så det er bare... Journalist, the operation continues extensively underground. Oh, det er noget under, under jorden, Nat. Oh! These are apparently more than just simple texts. They are engraved What? on the precious What? Er der skatter der inde, eller hvad? Oh, der er alt sådan noget under jorden på det her sted her. Men man kan ikke yeah. se stedet i virkeligheden. Der, det er meget beskyttet eller sådan noget. Og så, så er der nogen, der har fundet det på Google Maps eller sådan noget måske. Hmm, spændende. Så der er gemt alle mulige mærkelige tekster dernede fra en anden... Oh. Oh, så det er noget atombombe-information. Mhm. Mm wow! What? Hold op. Så det her, det er lige ved siden af, eller hvad? Simple-ish. There are two prominent markers in the shape of... What? Okay, så de har lavet sådan nogle her markører, sådan så man ved, hvor præcis den her base er. Så man skal bare lede efter de her markører på Google Maps, og så finder man basen. Okay, ø i en sø. Ah, det er en ø i en sø i en ø i en Det er en... Det er en ø, ikke? Time to time. Ja. Og så er der en sø. Eller hvad? Island and all. Nu, okay, ja. Yeah. Oh, an island? en ø der. How does that work? Og så er der en sø her, ikke? Eller, nej, det her noget. Ja. Det er den her, det er den her. Og mm, så er der en ø okay. inde i en sø. Okay. Åh, oh, der er en sø mere! <laughs> Med en ø inde i. Okay, ja, yeah, ja. Yeah. Oh my god. I'm det er jo so sindssygt, at der er en ø med en sø. Med en ø med en sø. Nej, vent. Jo, en ø med en sø. Men ø, en ø, men sø, men sø, ø. med en ø. Ja, det er rigtigt. Det, ja. det er længere ned endnu. Okay, det er vildt nok. Okay. Wow. wow. Det må man nok sige. Det, det er mystisk sådan noget der. Okay, hvad har vi her? Hvad har vi her? Den her vej. Okay. Huh? Oh, det er sten, der ligger sådan der. Det er sten, der ligger sådan her. Som ligner cirkler. Ja. Yeah. Men det er naturligt. Altså, det er naturen, der har skabt det, tror man. Hmm. Okay, så det er et område. Det, det er sådan ikke noget, man kan gå på. Okay, så det er de her hjul, der blev undersøgt oppefra. Huh? Experts believe the spokes are supposed to be aimed in the direction I of retning the winter solstice hvad? sunrise. Okay, så det er menneskeskabt, eller hvad? Det, nu begynder jeg at være lidt forvirret, men det er sådan nogle kæmpe hjul på Google Maps, åbenbart. People don't know. The local people, the Bedouins, reportedly offer a vague explanation that the structures were placed there by their ancestors. 
Ja, okay, så det er noget for forfædrene. Yes, got it. Ah, man kan selvfølgelig også udpege alderen på det. Lad os prøve se, hvor gammelt det er. Okay, jo, 1500 år gamle. Okay, det er langt. Er de her. Jamen, sejt nok. Det er fundet på Google Maps. Vildt nok. Nå, nummer 5. Lad os prøve se, om det bliver lidt mere spændende. Det har været meget videnskabeligt indtil videre. Der må næsten ske noget vildt. Åh, oh, ja, det har jeg godt set. Ja, ja, ja. Jeg har virkelig haft lyst til at besøge det her sted. Fordi det er det situation bare en forladt. Det er sådan et sted, hvor man domper gamle fly, som ikke virker mere. Og det er bare sådan et, ja, okay. et, et samlingssted for alle. Altså, det er en, ja, som der egentlig står, det er et fly, øh, en flykirkegård. Jeg tror måske, det er ret, et ret sikkert sted, så jeg tror ikke, man bare kan besøge det, vel? Men det kunne være vildt at undersøge det. Altså, udforske det her som et forladt sted. Ja. Men prøv at se, hvor mange fly der er. Du skal se det lige om lidt. Jeg har godt set det her. Se lige det der. Ej. Se lige det der. Det er så crazy. Men 100% man ikke må besøge det. Men det er jo vanvittigt. Det er bare fly, der ikke virker mere. Hvorfor bruger man ikke de der... Hvad hedder jeg det? smelter metallet om, og... eller et eller andet. Ja. Det tænker jeg også lidt. Men øh, måske har man ikke lige haft tid til det. <laughs> jeg ved det ikke. The Davis Monthan Air Force Base. Things aren't as bleak as they may seem. Ting er ikke så dystre eller hvad? Okay. Aerospace maintenance. Nu går han lidt i dybden med detaljerne igen eller hvad? Here either to junk it or pass it on to. No, man kan. Ja, man kan bare kasse at flyde eller give det videre til en anden pilot. Did it harm the planes, leaving them out in the Arizona desert? Surprisingly, no. No, okay, så man kan altid bare lige tage flyene tilbage og sådan lige give dem en makeover, ikke? Og så virker det måske igen eller eller noget. This location was chosen due to the optimal. Oh, okay, så det er faktisk udvalgt det der sted, så de ikke ødelægger flyene mere. Yeah. Smart nok, smart nok. Åh, oh, ja, skal vi se den på maps? Lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud på maps. Åh. Oh. Ja, det ser vildt ud på Google Maps, det der jo. Wow. Det er sejt nok. Det er ret cool. No wonder it's the biggest aircraft boneyard of its kind on the planet, huh? Ja, yeah, det må man nok sige. No, okay, så våben bliver taget fra dem. Så jeg tror, som du sagde der før, så alt brugbart bliver taget fra dem. Mm, ja, der er heller ikke brændstof på. Nummer 4! Ej, det er da noget en, en, en helt rød... Øh, Bloodleg i Irak. Det er vel ikke rigtig blod. Altså, nu er det Irak, så det kunne Ej, godt være, men... Det kunne være, at det var helt rød. Irak. This may look like something out of a horror movie, but it's all too real. Oh. Det kan også være, at det er bare algerne jo. Ja, det kunne godt være. Der er image of a lake in Iraq that's colored bright red. Der er farvet lysende rød. It's in the south. Ej. Ej. Tror du, det er ægte, det der? Ej, det kan det ikke være. Altså, er du klar, hvor stor sådan en sø der det er? Der skal rigtig meget blod for at farve det. Bare det en lille smule. Det er det mørke rød, jo. Baghdad, and certainly got the internet talking when images were posted. Ja, det giver dig mening. Okay, ja, som du selv siger, at det er et eller andet. Mm. Er lige noget, måske, højst sandsynligt. Okay. Okay, så er det rent faktisk blod. Jeg ved det faktisk ikke. Mm. Should point out, however, that this is Nå, det er en teori. Mm. Nå. Nah. Number, Number tre. Nu nærmer vi os altså øh, mm. noget af det vilde, forhåbentlig. Lad os prøve at sætte pentagram, Kazakhstan. If you thought an apparent lake of blood was freaky, okay. wait till... Hvis vi synes, den var vild, så venter vi lige til at se den næste her. Uha, lad os se. Nu, uh, nu gør det det rigtig spændende. Slående billede af, hvad der ligger et pentagram. Hvad er et pentagram? Huh? Diameter, it is situated to the wow! Ej, hvad? 366 meter. Det er en tredjedel af en kilometer. Det er jo menneskeskabt. Altså, det er jo, der er jo ingen tvivl om det, men altså, wow. Reservoir. This deserted part of the country is reportedly an unexplored haven for Okay, so, so der er bare nogle mennesker der har lavet det der. Chilling remnant of some ancient. Jeg tror ikke det er noget ancient. Jeg, jeg tror bare det er noget. Hej, hvad nøjer at man har lavet det. 12 miles away. This might be the perfect spot to summon any demonic force. Ja, det er bare et eller andet øh, dæmonisk noget de har prøvet at to accept. Ja. Persian Gulf. We'll give hmm. three guesses as to who owns this island in the Persian Gulf. Only joking. It's abundantly clear what the answer is thanks to Google Earth. Nu forstår jeg ikke lige så meget. Been even more noticeable from space, owing to a two-mile-long, half-a-mile-wide hamad that was. Well, 
Altså, er det det her, eller hvad? It's painstaking. Wow! Nej, hvad sjov. Der er en, der skrev sit navn i sandet nede i Abu Dhabi. Exactly is Hamad. Well, to give him his full name, he's Sheikh Hamad bin Hamad al Nayan. A member of Abu Dhabi royalty, no less. Okay, han har simpelthen lige skrevet sit navn der. Det er da meget sejt. <laughs> Eller hvad? Hvordan i verden? Det, det giver da ikke nogen mening. Honestly, you can't miss it. The letters H and A were filled with water from the adjoining Arabian Gulf Strait. Okay, så vandet det løber ind her, og så bare mm. fylder alt det der. Vildt nok, at man har sku, kunnet skrive sit navn. Det må man da nok sige. Har det været for purely egocentrisk grund? Var det en turistdrag? Whatever the reason, it was an incredible feat, both for Men den findes ikke mere, eller hvad? Er den bare blevet fjernet, så? Det må næsten... Okay, ja, så de har fjernet det. Det giver mening. Ja. Yeah. <laughs> Hvad er det, der sker? In 2013, the letters were removed, though... Ja, det er jo klart, hvis han bare løb ud i sit eget navn, så det er jo klart, mm. det bliver fjernet, jo. Men Gina nok, han, altså, at det kunne lade sig gøre, ikke? Maybe it was a case of doing something to see if it could be done. Ja, det har 100% bare været en eller anden challenge, det tror jeg også. Nå, hemmelig alien base i Antarktis nat. Spændende. Det er spændende. Lad os prøve at kigge. Hvad er det for noget? If aliens landed okay. On, where's a likely place ja, hvor vil aliens lande? Det finder vi ud af nu. Antarktis. Hmm. Altså, jeg tror også, de vil lande på Antarktis. Ja. Yeah. From a freezing cold planet, or it could make sense to pick somewhere remote where they mm. won't be detected by humans. Ja, det gider ikke blive opdaget. Nå, men der er så blevet fundet noget på Antarktis, eller hvad? Måske mm. de er allerede landet i det... Okay. Jamen, det er true. Det er true, det er true. This just might be the case. Okay, så de har fundet noget. In 2021, oh. evidence of what's believed to be a hidden alien base Opdaget. was spotted via the website. And when we say hidden, we weren't kidding. Den er gemt, eller hvad? The base is said to be approximately 111 Den er 180 km ude for kysten. Der ligger der en alien base ude i vandet, oh, eller hvad? This could be the remains of ancient structures. Some say they can see Altså er det bare det her, eller hvad? Vi er ikke dernede, for eksempel. Down there, for eksempel. Is that a landing zone for a UFO? Ah. Ah. Ah, de linjer der. Er det en alien base? Nu, nu trækker man den også lidt langt, ikke? Ja. Yeah. Uh, den er meget uenig i, den der. Nat, jeg tror, mm. jeg, jeg tror ikke, det var alt for den her video her. Jo, det var nogle vilde ting, der blev fundet på Google Maps, men forklaringerne... Mm. De, de begyndte at komme lidt ud med nogle mærkelige teorier. Yeah. <laughs> men uh, i hvert fald, det var stadigvæk spændende at se i hvert fald. Og jeg, synes, den, altså, jeg ved ikke, hvad du synes, det mest spændende var, men jeg tror altså, det var den der uh, fly lufthavns graveyard med. Ja, yeah. det tror jeg også ret i. Ja. Yeah. Men uh, i hvert fald, skriv jeres bud ned i kommentarfeltet på, hvad I synes var mest spændende. Og Nat, vil du sige noget, inden vi lige slutter den her video af? Uh, husk at subscribe. Ja, det må I meget gerne. Skriv ned og subscribe, yeah. og uh, vi ses i den næste video. Hej! Hej hej!